Bilgisayar güzelmiş. Nereden aldın? Gearbase'den. Linki aşağı yazıyorum. Devam et. <gülüyor> <gülüyor> Xiaomi'nin yeni canavarı Mi Notebook Pro. Pro. Evet. Pro'yu inceliyoruz. <gülüyor> Bu güzel, sevimli Air modelinden sonra Pro'yu görmek içimizi açtı yani. Evet, bayağı. Gerçekten canavar. canavar geldi. Hani profesyonel model dedikleri herhalde böyle oluyor dedik. Evet. Yani Xiaomi artık Air klasmanından çıkıp aslında daha önce yapması gerekirdi bu modeli. Tabii ama işte bu satış politikaları var ya bunların. Evet, sağ olsunlar. Beklettiler. Sırayla. Tabii, hepsini de yediriyoruz bu sırada diyorlar. Evet. Neyse. Neyse, sırasıyla çıktı. Geldi. İnceledik. İlk olarak en sevdiğimiz tasarım. Tasarım. Gövdesinden bahsedelim. Renginden bahsedelim. Aynen. Rengi gerçekten hoş olmuş. Hani ear'lara oranla bir farklılık yaratalım demişler Level herhalde. Atmışlar. Aynen. Ee, ama şimdi ağırlığından bahsetmemiz gerekirse mesela burada e, yine yani ear ama yani yine bir canavar. 1.33 kilogramken burada bir 2 kiloya yakın. 1.96 kilo olmuş. Çok fazla artmış bence ya. Yani tamam daha büyük ama sanki malzeme de biraz kalınlaşmış. Ağırlığın sebebi biraz da bu olabilir. Belki de işte hani kasa ya da boyut büyüyünce hani desteklemek amacıyla birazcık kalınlaştırmışlar olabilir. Yani böyle bir şey mümkün sonuçta. Alüminyum bir gövde kullanmışlar. Yine gerçekten üst kalite bir hissiyatı var. Evet. Yani tam olarak hangi malzeme bilemiyoruz ama... Gerçekten kaliteli yani. oldu, olduğu ortada. Evet. Arkasında yine hiçbir logo ya da hiçbir amblem yok. Evet. Standart. Düz göndermişler. Bence güzel. Hani belki evet. siz bir şeyler yapabilirsiniz demişler. Oldukça hoş olmuş. Evet. Soketlerine geldiğimizde sol kısmında iki tane USB 3 çıkışı görüyoruz. Yani ne kadar çok USB o kadar iyi bir şey aslında bizim için. Bunun yanında 3.5 mm jack var. Bu combo bir jack. Hem mikrofon hem hoparlör. E, i̇kisi bir arada olduğu için rahat yine. İkisi bir arada bir çıkış sağlamış. HDMI geldiğimizde büyük tam boyutlu bir HDMI. Bunu da görmek güzel. Ama şunu belirtelim 4K e, 30 Hz'e kadar destekliyor. 60 Hz desteklemiyormuş. Tabii yani da, günümüzde aslında hı. yavaş kalıyor. Yani belki yavaş kalıyor ama 1080p'de herhangi bir sorun yok. Gayet güzel hızlı bir aktar. Ama hani şu an son yıllarda artık 4K'nın fazla piyasaya sürüldüğünü hmm. düşünürsek belki de bir olumsuz etki olarak görülebilir. Ama şimdi şu da var. 4K 30 FPS'te çoğu yayın veya çekim aracı varken yani 30 Hz'de bir yere kadar yeterli. Belki de doğru. Yani belki olabilir. en son değil ama yine yeni bir teknoloji. Doğru. Sağ kısma geldiğimizde iki tane Type-C görüyoruz. Fakat sadece bunlardan biri şarj için değil mi? Evet. Sağ taraftaki şarj için ve bunların ikisi de Thunderbolt değil. 3.1 sadece. Yani Thunderbolt beklerdim Aslında ben Aslında işte. çok önemli bir kayıp olmuş evet. bu noktada. Çünkü hani ileride de geleceğiz videonun ileriki kısımlarında bilgisayarın hiçbir şeyini güncelleyemiyoruz yani. Evet. Ya şimdi şu da var. Ee, USB 3, 3.1 var. Evet. Yani hızlı bu. Yavaş değil. Ama e, iki tane PCI Express SSD'si kullanan bir bilgisayar. Yani olabildiğince yeni bir e, donanım kullanmış. Yani USB bakımından da Thunderbolt beklerdim. Ve şu hmm. detayı da atlamayalım. Mesela e, HDMI çıkışı e, 4K 30 Hz dedik. E, ama Type-C'den aldığımız e, görüntü çıkışı daha hızlı. Daha hızlı. 4K doğru. 60 en azından, Hz destekliyor. En azından bunu destekleyen bir port var. Evet en azından yani doğruya var. Doğru. Ayrıca e, 13 inçten farklı olarak bunda SD kart girişi de var. Bunun da olması Gayet artı olmuş. Fakat orada bir nokta var. Birincisi SD kartı taktığınızda tam olarak içeri girmiyor. Yarısı dışarıda Hı. duruyor. İkincisi de maksimum 30 MB'ye kadar okuyabiliyor. Yani USB 2. Evet. Aslında zengin diyedir soketler kısmından. Hani USB bakımından ne bileyim işte mouse takarız, hard takarız. En azından Air'lara oranla Hı. Pro modeli daha bir kapsamlı olmuş. 12.5 modelde bir tane USB çıkışı vardı. Bunda iki tane oldu. Bunda iki tane artı bir tane Type-C geldi. Güzel. Gayet iyi. Fena değil. Şimdi oldukça güzel bir premium hisli yine klavye koymuşlar. Yine malzemeden kaçınmamışlar belli. Bir de altına da aydınlatmayı koymuşlar. Evet. Ki hani bu fiyat segmentinde aslında yine de zor bulunan bir özellik bu. Benim o yüzden hoşuma gitti. 
Ama Xiaomi bunu her bilgisayarda yaptığı için artık öyle yani çok <gülüyor> enteresan gelmiyor. Standart evet. geliyor. O güzel. Hani olması, olması güzel, bir güzel bir şey. şey. Touchpad'ına baktığımızda aslında 13 inçe göre bayağı büyük. Bayağı büyümüş ya. Hani büyük olması çok güzel. Rahat kullanım sunuyor. Evet. Direkt net yani. Hissiyat aynı şekilde premium his. Yine kafa tutar mı ne dersin? Tutar ya. Hani seri bayağı. Seri tutar. Evet malzeme kalitesi de gayet güzel. En azından ben Çin beğendim. üretimi bir bilgisayarı düşündüğünüzde gerçekten yeri çok büyük diye düşünüyorum ben bunu. Evet ve sağ üst kısmında minik bir detayımız daha var. Parmak izi okuyucusu bulunuyor. Evet. Oldukça hızlı aslında bu. Hani bu son model çıkan telefonlardan falan evet. hızlı olmasa da yine de yetişiyor. Evet evet gayet hızlı ve hani sürekli mesela telefon gibi açıp kapamıyoruz. Yani dokunduruyoruz ve bir belki açıyor. günde birkaç kere yani evet. kullandığınız bir şey olacağı için. Yine alışık olduğumuz şekilde IPS panel, Full HD, hem 13 inçte hem 12.5 hem bunda aynı şekilde. Fakat Ama geliştirmişler değil mi? Geliştirmişler. Renkler e, daha, daha canlı, canlı, daha net. Kontrast oranı daha güzel. Mesela e, siyahlar daha kaliteli bir siyah. Renkler veya işte hatlar böyle daha belirgin. Mesela 13 inçe baktığımızda sanki biraz beyaz oranı arttırılmış. Sanki, sanki daha açık bir ekran koymuşlar evet, gibi Daha açık mi? bir ekran gibi. Overexpose olmuş gibi. Bu daha böyle ayarında. Daha güzel. Daha gerçekçi bir görüntü. Yani açıkçası söyleyelim bunu. <gülüyor> Bunda film izlemek, oyun oynamak çok daha zevkli. Doğru ya doğru yani. <gülüyor> Evet onu geliştirmişler. Güzel olmuş. Ayrıca daha büyük bir ekran. 15.6 inç. Yine belirtelim. Fakat 1080p ekran kullanmışlar burada. Hani belki 1440'lık bir çözünürlük verseler daha de olabilirdi olurdu. ama. Tabii 2K ekran daha keskin olurdu. Şimdi bunlarda mesela 160 ppi değeri iken bunda 140 ppi değeri. Tabi ister istemez büyüklüğe oranla düşüyor. Peki yani piksel görüyor muyuz? Rahatsız ediyor mu gözü? Açıkçası kullanım mesafesinde hiçbir şey yok. Hiçbir sorun görünmüyor. Fakat hani biraz yakınlaştığımızda pikseller artık seçilmeye başlıyor. Yani yakınlaştığımızda seçilmeye Ama başlıyor. o kadar yakın aslında zaten bilgisayarı kullanamayız. Yani böyle bir şey pek mümkün değil. Bu bakımdan aslında 1080p yeterli. Yeterli. Şu an için yeterli. İşlemci içinde bir dost diyerek Aynen ses öyle. ses kalitesine gelelim. Ses kalitesine gelelim. Harman'ın Infinity modellerini kullanmışlar. Yine de çok sağlam hani daha gerçekçi, daha canlı bir ses sunuyor evet. bize. Hani gerçekten doyuruyor kulağı. Öyle diyebiliriz. Evet. Kendi fiyat segmentine göre bile oldukça iyi bir hoparlör Tabii. koymuşlar. Hiç çekinmemişler. Burada da parasını harcamışlar Hı. herhalde. Bizi tatmin etti açıkçası. Evet. Ee, Mi Notebook 13 ile kıyaslarsak belki %5-10 civarında daha yüksektir sesi. Ama kalite olarak bir %20 Çok daha iyi ya. %30 civarında bir Aynen. geliştirme var. Baslar veya midler daha e, kulağa hoş geliyor. Macbook Air, e, Mi Notebook Air ve e, canavarımız aldık. Bunların bir ses ve ekran testine sizin için hazırladık.
Şimdi sadece dış tasarımı ya da dış özellikleri bir kenara bırakıp içine baktığımızda da hani gerçekten kaliteli bir malzeme karşıladı bize hani evet. sadece doldurup doldurup içine yollamamışlar <gülüyor> evet. bazı markalar gibi. Oldukça detaylı şekilde evet. hani ölçüp biçerek ya hazırlamışlar, doldurmuşlar. Yani sıfıra sıfır neredeyse içine. Dizaynı yani. güzel. Dizayn olarak da güzel. Alt tarafında touchpad'in altında olduğu gibi bir batarya var hani alt bölümde. Evet. Onun üstünde anakartta SSD, işlemci, evet. RAM hepsi takılı. Fakat işte burada bir küçük detay var. RAM yükseltilemiyor ya. Hani 8 GB. 8 GB bu kadar. Bir daha yükseltme şansınız yok. Ee, pahalı olsa da hani bunun yüksek versiyonunu işte i5 değil i7'li versiyonu ve 8 değil 16 GB RAM'li versiyonunu alabiliyorsunuz. <gülüyor> Fakat fiyatını vermeniz gerekiyor bunun Biraz kadar. Biraz Evet. İki tane fan dedik. Yani i̇ki fanını geliştirmişler. Evet. E, alt kısmında iki tane e, havalandırma boşluğu var ve hemen e, menteşinin yanından da iki tane böyle havalandırma boşluğu var. Havayı alttan alıp üst kısma doğru veriyor. İkisi de çok küçük fanlar bunlar ama. Yani küçük fanlar ama yeri İş gelince güzel ses de çıkartabiliyor. Yani. Çok güzel kafada evet. şişirebiliyor ya. Evet yeri gelince güzel de soğutuyor bilgisayarı. Mesela bak soğutma kısmına değinelim. 13 inç. Ee, mesela 55 dereceleri gördük kasada. Yani kasayı bayağı ısıtıyor. Hatta işte hani el bile dokuna dokunamıyor. O derecelere gelebiliyor. Rahatsız edici bir Rahatsız seviyede. ediyor yani. Ama bunda maksimum 45 derece, dereceleri gördük. Bir nebze olsun daha iyi diyorsun. Tabii yani. daha iyi. Yani 10 derece 10 derecedir. Yani. Gayet iyi bence soğutması. Normal kullanımda işte ne bileyim video izlerken, film izlerken, müzik dinlerken pek ısınmıyor bile diyebiliriz. Yani fanlar çalışmıyor genelde. İşte bir yoğun işlem yapmaya çalıştığımızda fanlar yavaş yavaş açılıyor. <gülüyor> Tabii e, i7 modeli de var ama bizim incelediğimiz model i5 modeli. E, 8. nesil. Ki son nesil zaten şu an için. Hı, evet k Lake olarak geçiyor. Şimdi performansını gayet beğendim. Ama kıyaslamak gerekirse e, 13 inçe göre e, yaklaşık bir %40 civarında bir gelişme var. Yani hem kağıt üzerinde hem de bizim gözle gö- gözlemlediğimiz şekilde bir %30, %40 civarında bir gelişme var. Video editlerken nasıl bir performans çıkarıyor bununla ilgili e, bir kıyaslama test yaptık. Birebir aynı dosyaları e, aynı şekilde e, editle- editledik, renderladık. Mi Notebook Air 10-11 dakika civarında editledi. Mi Notebook Pro'da 6 dakika civarında editledi. 
Yani bu şekilde nereden baksak %40 civarında bir Yani burada var. işlemci demek ki etki ediyormuş. Nesil bile fark etse. Evet. İki nesil atlamış ama oldukça iyi geliştirmişler işlemciyi. Bu yüzden ben beğendim. Ama hani daha da hızlı işlemcilere ihtiyacınız varsa diğer i7'li modellere bakabilirsiniz. Bunun yanında SSD geliyor bir de. Hani içinde dahil Hı. olarak SSD geliyor yüksek hızlı. Bütün işlerinizi, günlük işlerinizi halledebileceğiniz bir SSD bulunuyor. Fakat burada da bir dezavantaj olmuş sanırım. Bilgisayar SSD'yi tam kapasiteyle kullanamıyor. Yani böyle bir garip durum var ortada. Hani belki güncellemeyle, driverlarla bunu çözebilirler diye düşünüyorum. Ama çözülmeye de bilir. Hani böyle de kalabilir. Yani sınırlıyorlar derken. Hani yine bu bir düşük hız değil. Tabi yine PCI yüksek Express, hızlardayız yani. Yüksek, evet yüksek PCI Express e, girişinden bahsediyoruz. Mesela Mi Notebook 13 1800-1900 MB'lara kadar okuyabiliyordu. Bu da aynı şekilde okuyabiliyor. E, yazma olarak da 1400 MB civarında gördük. Bunun yanında ikinci bir slot var. İşte bu çok güzel oluyor. <gülüyor> o ikinci slot da PCI Express. Yani karışıklık olmasın. Mesela Mi Notebook Air 13'teki ikinci e, slot M2 SATA. Bunda da MX SATA değil, PCI Express kullanmışlar. Yani ikisi de pahalı SSD slotlarından. Bu yüzden buna ikinci SSD alırken dikkat edin, PCI Express olacak. Ama şimdi hani dedik hani limitlenmiş mi, kısıtlanmış mı hızlar diye ama bu hızlar da gayet yeterli hızlar. Tabii ki. Tabii ki. Yani çok yüksek hızlardan bahsediyoruz. Evet. Hani ben artık uç noktalara değinmek istedim evet, o yüzden. Yani. Mesela hani şey var. Okuma hızı 3 GB olan SSD'ler var. Belki bu SSD'lerde hızı işte 2'ye 2.5'a kadar hani limitleyebilir. Bu şekilde bir limitlemeden aynen, bahsettik. Aynen. DDR4 RAM var. 2400 MHz hızında çalışan 8 GB. Gayet yeterli bakınca. Yani gayet yeterli ama hani yine bahsedelim. Yüksek işler yapılacaksa mesela yüksek editler yapılacaksa 16 GB gerekebilir. Yine diğer modellere bakabilirsiniz. Bunun yanında detaylara baktığımızda Yine Intel'in chipsetleri kullanılıyor. 2.4 GHz. Tabi yüksek hızlı bir wireless evet, var yani burada. 5G, e, dual band. Bunları destekliyor. Bluetooth da aynı şekilde. E, üst seviye bir Bluetooth. Şimdi oyun performansına gelelim yavaştan. Yani en büyük soru belki de bu olur bu noktada. <gülüyor> dur, Şim... dur dur bu soruyu ben sorayım. Sor. GTA 5 oynatır mı? <gülüyor> Oynatır. <gülüyor> Buyurun. Alın gidin. <gülüyor> Çıkabilirsiniz. <gülüyor> evet. GTA 5 oynatıyor. GTA 5 hakikaten oynatıyor. Hani yüksek ayarlarda falan oynatıyor yani böyle. Şaka falan değil bu. Bayağı oynayabiliyorsunuz rahatlıkla. Evet. Şaşırttı beni. Ama <gülüyor> şöyle bir şey var. Bu bir oyun bilgisayarı değil. Değil mi? Bu kesinlikle evet. bir oyun bilgisayarı değil. Hani iş için alırsınız belki. Gerekli işte atıyorum video renderliyorsunuz. Hı-hı. Drone için alırsınız. Ama oyunda oynarsınız hani. Hı. GTA 5 mesela yüklersiniz bilgisayarınıza. Ya da atıyorum Counter Strike Global Hı. Offensive oynarsınız. Ondan LOL sonra... oynarsınız, Dota oynarsınız. Bunları yani. oynatıyor. Bunlarda bir sıkıntı yok. Şimdi şu durum da var. Ee, bununla başlangıç veya işte düşük seviye oyunlar, orta seviye oyunlar rahatlıkla oynanabiliyor. Aslında üst seviye oyunlar çok düşük ayarlarda da oynanabiliyor. Tabii, aynen. Ama şimdi bu para, bu bilgisayara verileceğine bir oyun bilgisayarına verilebilir. Kesinlikle. Yani bunu bir oyun için almayın. Ama e, bahsettiğimiz gibi oyunda oynanabiliyor. Bir yere kadar sizi memnun edecektir performansı. MX150 var Nvidia. Bu arada bahsetmedik. Yeni nesil bir ekran kartı Tabii. bu da. Bunun yanında işlemcinin yanında gelen HD 630 ekran kartı da var. Bu da günlük işlemler için veya işte 4K video izlemeleri için gayet yeterli. Gayet memnun edici herhangi bir kasma donma grafiksel olarak yaşamadık. Bu da aynı şekilde güzel. Geekbench testi de yaptık. Açıkçası Geekbench testine baktığımızda 6. nesile göre yine gö- göründüğü üzere %30-%40 civarında bir gelişme var. Özellikle e, multi-core olarak performansı yükselmiş. Çünkü mesela 6. nesilde 2 çekirdek varken bu 8. nesilde 4 çekirdek kullanılmış. Ve gerçek çekirdek kullanılmış. Evet gerçek mi? çekirdekler. Bu yüzden de performansı oldukça yüksek. Peki batarya, e, batarya performansına gelirsek... Bu batarya bu canavarı besleyebiliyor mu? Besliyor. <gülüyor> Eğer oyun oynamazsak yani oyun oynamadığımız sürece besleyebiliyor. Yani rahatlıkla evet. Yani ortalama e, maksimum parlaklıkla 6 ile 8 saat arasında bir e, günlük kullanım sunabiliyor. Günlük kullanım ne oluyor? İşte video izle, izleriz. İnternete takılırız. Belki ofis programları. Heh, böyle basit işlemlerde 
rahatlıkla 6-8 saat arasında e, bize yetiyor. Ama işte e, oyun oynarsak veya bu bilgisayarı zorlamaya başlarsak bu batarya ömrü aslında 2 saate kadar düşebiliyor. Yani maksimum parlaklıkta oyun oynarsak misal yani 2 saate kadar düşebiliyor bu süre. Aynı şekilde e, minimum parlaklığı alıp sadece işte internet, film, video, müzik gibi işler yaparsak da herhalde 10 saati, 11 saate zorluyor. Yani bütün gece video izleyeceğim derseniz ya da film izleyeceğim Hı. derseniz rahat rahat izletir. Hani hiç şarj evet. kafanıza takmanıza gerek kalmaz. Evet bu konuda yani böyle premium hızlı bir bilgisayarın bataryası da güzel. Performansı güzel. Peki bu batarya e, ne kadar sürede şarj oluyor dersek daha küçük bir şarj aleti var. Daha büyük bir batarya var. E, ve bu e, orana göre aslında gayet güzel hızlarda şarj oluyor. E, yarım saatte %50 şarja kadar doldurabiliyor. Yani %45 civarına kadar doldurabiliyor. Tamamen dolum içinde 1 saat 45 dakika civarında bir süre gerekiyor. Aslında bu süreler de güzel süreler. Yani oldukça iddialı aslında. E, bu bilgisayar kime hitap ediyor veya kimler almalı dersek de e, bildiğiniz üzere şu anlık 3 tane serisi var. 12.5 inç versiyonu var. Fansız. Daha düşük bir işlemci. Evet. 13. E, 13 inç versiyonu var. Daha hızlı. i5 6. nesil. Ve Pro modeli var. i5 ve i7 modelleri de var bunun. Ve 8. nesil. Ve 8. nesil işlemci. Şimdi e, hangisini kimler almalı dersek aslında ben şunu söylemek istiyorum. Bilgisayarda yapacağınız işlemler çok basit işlemlerse yani müzik Film, internet, office, internet, işte bunları yani bunlardan fazla değilse yani işlemci veya grafik kartını zorlayıcı işlemler yapmıyorsanız 12.5 inç modeli aslında ideal duruyor. Ha, fan falan da yok. Rahat rahat fan yok. kullanırsınız. Ses yani. yok. Isınma yok. Hafif. 1.07 kilogram. Daha ne olsun. Yani çok taşınabilir. O bilgisayarı öneririz. Eğer e, yapacağınız işlemlerde işte arada bir e, program kullanma daha hızlı olsun, daha seri olsun, işte ufak tefek oyunlar da olur arada diyorsanız bu model mantıklı geliyor. 940 MX var. İşlemcisi işte i5 6200. Yani e, çoğu işinizi aslında görebilecek bir bilgisayar. Benim de şu an... Yani harici bir Hı. ekran kartı geliyor. En azından en Hı. bariz fark olarak bunu söyleyebiliriz. Evet. Yani şu an ben bunu devamlı olarak kullanıyorum. Tüm videolarımda bununla izliyorum. Yine bununla izlemeye devam edeceğim. E, fiyatına göre aslında çok güzel bir bilgisayar. Eğer e, yapacağınız işlemler daha ağırsa, oyunlar böyle bir nebze biraz daha yükseliyorsa daha iyi bir En azından güncel kalsın. oyunları Hı. bir yakalayayım falan diyorsanız, işte yüksek programlar kullanıyorsanız, yani daha iyi bir performans bekliyorsanız. Ve mesela, daha büyük bir ekran arıyorsanız. <gülüyor> daha büyük bir ekran arıyorsanız aslında bir nevi <gülüyor> doğru söylüyorsun. <gülüyor> Onu unuttuk bak. Mesela 13 inçten sonra 15 inç bir nevi daha büyük geliyor. Tabii. Ve e, 15 inç bilgisayar kullanan Kişiler aslında 13'e geçince küçük geliyor biraz. Yani biraz garipseyebiliyoruz. Yani biraz yani. garipseyebiliyoruz. Bu yüzden hani büyük ekran olacaksa da bu güzel bir seçenek. Şimdi bir ikisinin birkaç eksi özelliğinden bahsedelim. Çince geliyor. Her şey ama bilgisayarda olduğu gibi. Yine bir format atmamız gerekiyor ki düzgün temiz şekilde evet. kullanabilelim. Yani en azından ben bu şekilde tavsiye ediyorum. En temiz böyle oluyor. Bir diğer dezavantaj diyebileceğim de Yedek parça. Yedek parça diyorsun değil mi? Evet, evet. doğru. Ya aslında bu biraz soğutabilir. Ee, Gearbest'ten alınan bilgisayarlar bir yıl garantili. Yani bir yıl içinde bir şey olursa geri yolluyorsunuz. Tamir ediyorlar. Yolluyorlar. Garanti kapsamındaysa Hı. tabii ki. Evet garanti kapsamındaysa tamir ediyorlar. Ama diyelim bir yıl sonunda herhangi bir sorun meydana geldi. Mesela ekranı kırdınız. Veya klavye bozuldu. Evet. Yani bu gibi durumlarda yedek parça tedariği şu an Yok. Ben bulamadım. Yani aldığınızda baya dikkatli olmak zorundasınız. Evet. Dikkatli olmak gerekiyor. Ya ne bileyim en, en basitinden bir ekran aradığımda bulamadım. Klavye aradığımda bulamadım. Ki bunlar en basit şeyler. Yani. Daha detaya bile inmiyoruz. Evet. Bunları bulamadım. Ee, umuyorum ki genel olarak tamamı uzun ömürlü <gülüyor> parçalardır. Yani görünürde kalitelerinde bir sıkıntı yok. Hı. Yani ama, kafa tutar ama tabii. işte. Yine de bir Olursa. talihsizliktir. Şimdi düşer bir yerden hani ya da arasına bir şey Tabii. unutursunuz arasında. Kapatırsınız ekranı kırılır evet. falan. Başımıza Olabilir. gelmedi değil bunlar. Evet, Hep geldi yaşadık bunları. Yani umuyorum ki Xiaomi buna bir çözüm bulur. 
Peki sana güzel bir sorun var. Sor ya. Bu para sence bu cihaza değer mi? Çok güzel soru. <gülüyor> Ve en sevdiğim soru abi bu yani. Evet. Parasına değer mi değmez mi? Evet dinliyoruz. Şimdi eğer oyun hani oyun bilgisayarı almak amaçlı değilsek biz premium bir bilgisayar arıyorsak yani üst kalite olsun, tasarımı hoş olsun, işte güzel özellikleri beni yarı yolda bırakmasın diyorsanız değer. Kesinlikle değer. Ama aynı fiyata gidip de oyuncu bilgisayarı da rahat rahat alırsınız. Tabi MSI'ın var. Tabii. Lenovo'nun var. 1050 Ti'li bilgisayarlar var. Oyun için kesinlikle onlar, onlar yani. Buna bakmayın oyun bilgisayarı için. Ama benim de e, anladığım kadarıyla yani bunlara kıyasla daha premium bir görüntü gelmiş. Renkten kazanıyor biraz. Tabii ekran gerçekten Hı. efsaneydi. Klavye Seste. biraz daha iyi. Öyle. E, klavyenin tuşları mesela hafiften kavisliydi. Benim o dikkatimi çekti. Biraz daha böyle konforlu bir kullanım rahat. Evet. Daha iyi geldi. Bahsettiğin şekilde ekran gayet güzel. Touchpad daha büyük. Daha güzel. Açıkçası e, umuyoruz ki daha da düşer fiyatı. Yani 900 dolarlara düşer diye de düşünüyorum. Çünkü şu anda daha yeni piyasaya girdi. Yani yeni sayılır. Biraz da onun heyecanı var sanırım. Evet. Gear 5 tarafında da. Güzel ama 1000 dolar da verilir mi dersen ben açıkçası değer diye düşünüyorum. Yani sonuçta işlemcisi de daha güçlü. Yani gidip Hı. açıkçası MacBook Pro'lara o efsane rakamları vermektense hani çok benzer kalitede neredeyse her şeyini yakalayabildiğimiz bir kalitede bu bilgisayarı almak mantıklı gibi duruyor. Tabi MacOS kullanmıyorsanız. Evet. Ama herhalde artık günümüzde böyle bir çekişmeye gerek kalmadı. Çünkü sadece programlar üzerinden ilerlediğimiz için aynı programları ha Mac'te kullanmışız ha burada. Hı, hemen hemen, hemen aynı, aynı sonuçlar aynı veriyor. sonuçlar olacak. Ki Mac'i kafa tutan bir model olduğu için de ben rahat rahat öneriyorum yani. Mi Notebook Pro modeli bu şekildeydi. Elimizden geldiğince incelemeyi anlatmaya çalıştık. Umarız açıklayıcı olmuştur beğenmişsinizdir. Sizin de illaki sorularınız vardır bilgisayarla ilgili. Onları da yorum kısmına yazarsınız. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Öyleyse şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.